இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்த நோக்கம் நாம் இழந்ததை மீட்க நாம் இழந்த ஸ்தானங்களை மீட்க எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் ஒரு இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் தேவன் மீட்க விரும்புகிறார் எல்லாமே உங்க கையில தான் இருக்கு நீங்க சாவிய போட்டு தேவன் சொல்றார் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை அப்ப தேவன் எங்கேயோ இல்ல உங்க கூட தான் இருக்கிறார் உங்களோட இருக்கிறார் கடன் கொடுத்தவன் கடன் வாங்கினவனுக்கு அடிமைனா நம்ம அந்த அடிமைத்தனத்துல இருந்து விடுதலையாய் வரணும் நம்ம கடன் வாங்க அழைக்கப்படவில்லை கடன் கொடுக்கும்படியாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது நீ அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் ஒருவேளை யூ ஹன் மிஸ்டேக் மே பி பீப்புள் சீட்டட் யூ வாட் எவர் இட் இஸ் ஐ டோன்ட் கேர் வென் யூ ஹாவ் த ரெபலேஷன் தட் யூ ஹாவ் த சேவியா இஸ் ஃபார் you and he is capable to lift you up from the any problem supernatural things can happen when you believe what jesus has done on the cross hallelujah etana per uchchagama irukringa amen god is good all the time solunga paapom god is good amen ungala meendum oru visai kuda paakadala enak magilchiya irukku so the opportunity kudutha bodhagarkkum சபை மூப்பர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கடவுளுக்கு நிறைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு அதில் ஒரு குறிப்பான ஒரு இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த நாள்லையும் ஸோ லூக்கா பத்தொம்போது பத்து இழந்து போனதை தேடவும் அப்புறம் ரச்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்றார் ஐ மீன் ஏசு வந்ததுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து இழந்து போனதை தேடவும் மீட்கவும் அதை உங்ககிட்ட கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறார் அந்த வசனத்தை ஒரு வாட்டி பாருங்களேன் நல்லா இழந்து போனதை தேடவும் ரச்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்தார் அப்போ இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்த நோக்கம் நாம் இழந்ததை மீட்க நாம் இழந்த ஸ்தானங்களை மீட்க எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஒரு இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறதோ அந்த இடத்துலலாம் தேவன் மீட்க விரும்புகிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆமேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட ஒரு இழப்பா இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய குடும்பத்தில் எப்படிப்பட்ட ஒரு இழப்பா இருந்தாலும் சரி எல்லா இழப்பையும் ஈடுகட்டும்படியாய் ரச்சகர் வந்திருக்கிறார் அதனால தான் அவர் பேரே என்னது மீட்பர் சேவியர் மீட்கிறவர் சேவ் பண்ணுறவர் இப்போ திடீர்னு ஒரு ஃபயர் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நெருப்பில் மாட்டிக்கிட்டா ஒரு நம்பருக்கு ஃபோன் அடிக்கிறோம் உடனே ஒரு எமர்ஜென்சி டீம் வருது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க மீட்பு பண்ணுறாங்க தே சேவ் யூ நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாலாம் போனீங்கன்னா பீச்சஸ் ஃபுல்லாக வந்து லைஃப் சேவர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க பேர் என்னென்னா லைஃப் சேவர்ஸ் அவங்கள பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு என்ன வெளிப்பாடுனா இதோ இயேசு நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் லைஃப் சேவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆமே அவர் இழந்து போனதை மீட்கவே ரச்சகர் வந்திருக்கிறார் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஹலே லூயா அவர் வந்து மீட்பர் ஏசாயா புஸ்தகம் நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் இதை இன்னும் அழகா சொல்லுது இஸ்ரேலின் பரிசுத்தராய் இருக்கிற உன் மீட்பரான கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது பாருங்க அவர் அறிமுகப்படுத்துறத எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார்னா மீட்பரான கர்த்தர் நீங்க இப்ப யாரையாவது அறிமுகப்படுத்தினா ஐ எம் சோ அண்ட் சோ ஃப்ரம் திஸ் பிளேஸ் இப்ப கடவுள் அவர் அறிமுகப்படுத்துகிறார் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார் மீட்பர் மீட்பரான கத்தர் வாசிங்க முதல்ல வந்து இஸ்ரேலின் பரிசுத்தராய் இருக்கிற உன் மீட்பரான கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது பிரயோஜனமாய் இருக்கிறதை உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியிலே உன்னை நடத்துகிற உன் தேவனாக கர்த்தர் நானே ஏ மேன் ஸோ அவர் பேர் வந்து மீட்பர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு புரோஜனமானதை உங்களுக்கு சொல்லி தருகிறார் ஆங்கில வேதாமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திங்ஸ் டு ப்ராஃபிட் அப்படின்னு வருது ஸோ புரோஜனமானதை அவர் என்ன பண்ணுறாரு போதிக்கிறார் ஸோ த திங்ஸ் டு மேக் யூ ப்ராஃபிட் நீங்கள் ஒரு இழப்பில் இருப்பதற்காக கத்தர் உங்களை சிருஷ்டிக்கவில்லை உங்களுடைய வாழ்க்கையை லாபத்தில் முடிப்பதற்காகவே உங்களை சிருஷ்டித்திருக்கிறார் எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு ஆமேன் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்கள் லாபத்தில் முடிப்பதற்காகவே உங்களுடைய வாழ்க்கை சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் உங்களுடைய லாபத்தை விரும்புகிறார் இ வான்ஸ் டு ப்ராஸ்பர் யூ Jeremiah 29.11 says, I have for God have a plan to prosper you. You will be able to do it. If you have a meat, tell me, I have a meat. I have a meat. I have a meat. I have a meat. 
என் குடும்பத்துக்கு ஒரு மீட்பர் இருக்கிறார் என் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு மீட்பர் இருக்கிறார் அப்போ அந்த மீட்பர் என்னதுல ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கிறாரு மீட்கிறதுல ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கிறாரு அதனாலதான் யோவான் பத்து பத்து சொல்கிறது திருடன் கொல்லவும் அழிக்கவும் திருடவுமே வருகிறான் வேறென்றும் வரல நானோ ஜீவனை ஜீவனை கொடுக்கும் பூர்ணப்படும் God has come to give you life. Amplified version ல பாத்தீங்கன்னா to enjoy life. என்ன பாஸ்டர் இப்படி எல்லாம் சொல்லலாமா enjoy life எல்லாம் பைபிள்ல போடலாமா பைபிள்ல தான் போட்டுருக்கு நீங்க போய் amplified version ல போய் பாருங்க. To enjoy life. ஆனா என்னுடைய வாழ்க்கை enjoy life பண்ற மாதிரி இருக்கா? ஆனா கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உன்னை நான் மீட்க போகிறேன். எந்த எந்த இடத்துல எல்லாம் நீங்க விழுந்து இருக்கீங்களோ இந்த நாட்களிலும் கத்தருடைய தீர்க்க தரிசன வார்த்தை உங்களை மீட்பதே அவருடைய நோக்கம் அவருடைய சித்தமாக இருக்கிறது விசுவாசத்தை ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க ஆமேன் அப்போ பாருங்களேன் டு என்ஜாய் லைஃப் ஐ ஹவ் கிவன் ஐ ஹவ் கம் டு கிவ் யூ லைஃப் லைஃப் இன் அபண்டன்ஸ் டு என்ஜாய் லைஃப் எல்லாரும் சொல்லுங்க என்ஜாய் லைஃப் என்ஜாய் லைஃப் ஏமேன் ஸோ அநேக நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னா இந்த பைபிளுக்குன்னு இந்த புக்ஸுக்குன்னு செலவு பண்ணுறதே கிடையாது பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம நிறைய ஊருக்கு போய் இந்தியாவுக்கெல்லாம் போய் நிறையா வாங்குவோம் ஆனால் வந்து பைபிள் வாங்கினா கொஞ்சம் வெயிட் ஆயிரும் ப்ரோ எங்களுக்கு கொடுக்கறதே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி கிலோ தான் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிடுவோம் அதை அப்படியாக அழகாக ஒரு இடத்துல வைத்து விட்டு வந்து வருவோம் அப்படின்னு ஒரு பாஸ்டர் வந்து ஒருத்தங்க வீட்டுக்கு போனாராம் பாஸ்டர் வந்தவொன்னே அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க வீட்டில் கண்டுபிடிச்சி பைபிள் எடுத்து டேபிளில் வச்சு செட்டப் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க பாஸ்டர் வந்தோடனே அவங்க காஃபி கொடுத்தாங்களாம் இந்த காஃபியை நல்லா குடிச்சுட்டு பாஸ்டர் வச்சுருக்கிறாரு அவங்க ஒன்றே நோ பாஸ்டர் எங்கே வைக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தா அவர் பாஸ்டர் தெரியாமல் பைபிளில் வச்சுட்டார் இவங்க மகா பரிசுத்தவான்ல அதனால் சொல்லிட்டாங்க ஐயோ பாஸ்டர் பைபிளில் போய் காஃபி வச்சுட்டிங்களே அப்படின்னு ஒன்றே ஒரு ஒரு ஒன்றே பயந்துட்டு அவருக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு போல ஒன்றே அந்த காஃபியை வந்து அந்த பைபிள்லேருந்து எடுத்துட்டார் எடுத்துட்டு பார்த்தா அந்த பைபிள் ஒரு ஒளிவட்டம் தெரிகிறது எத்தனை பேருக்கு புரியுது அது ஆவிக்குரிய ஒளிவட்டம் இல்லை அது தூசி அடைந்தால் வருகிற ஒளிவட்டம் என்ன பண்ணுது தெரியுது அப்போ அவங்க சொன்னாங்களா இந்த ஸ்பூன் உங்களுக்கு காஃபி இதில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க இந்த ஸ்பூன் வந்து ரொம்ப வெரி ஃப்ரெஷியஸ் ஸ்பூன் பாஸ்டர் இது வந்து ஒரு கோல்டன் ஸ்பூன் ஸோ இதில் நீங்கள் நல்லா கலக்கி குடிங்க அப்படின்னு ஒன்று அவரும் நல்லா கலக்கிட்டு குடிச்சிட்டு போயிட்டார் அப்புறம் நம்மாவும் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு போயிடுச்சு திரும்பவும் பத்திரமாக அந்த வேத புத்தகத்தை எங்கே எடுத்தார்களோ மறைக்கப்பட்ட பொக்கிஷத்தை மறைந்து இடத்துல வைத்து விட்டார்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒரு வாரம் ஆச்சு ரெண்டு வாரம் ஆச்சு இந்த ஸ்பூன் கோல்டன் ஸ்பூனை காணும் அந்த அம்மாவுக்கு ஒன்றும் ஒன்றுமே புரியல வீடு ஃபுல்லாக தேடி பார்த்தாங்க கோல்டன் ஸ்பூன் காணும் ஒரு மாதமாச்சு காணும் ரெண்டு மாதமாச்சு காணும் மூணு மாதமாச்சு காணும் அவங்களால பொறுக்க முடியல பாஸ்டருக்கு ஃபோன் அடிச்சிட்டாங்க அடிச்சுட்டு பாஸ்டர் நீங்கள் அன்னைக்கு வந்தீங்களா ஆமாம்மா நான் வந்தேன் திரும்ப வரணுமா இல்லை பாஸ்டர் நீங்கள் போன வாட்டி வந்ததே பெருசாக போயிடுச்சு அந்த ஸ்பூன் எங்கே பாஸ்டர் நீ அதை காணுமே எங்கள் வீட்டில் அப்படின்னு ஒன்று பாஸ்டர் சொன்னார் ஸ்பூனை நான் எடுக்கலாமா அது உங்கள் இடத்துல தான் இருக்குது அப்படின்னாரான் அப்படி பார்க்கும்போது எங்கிட்ட இல்லை நான் எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்களா நீங்கள் மறைவிடத்திலே வைத்திருக்கிற பொக்கிஷத்திலே அது மறைந்து இருக்கிறதுனாரான் நீங்க நேரத்தில் உங்களுடைய பொக்கிஷம் வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது பாருங்களேன் ஆனால் அந்த பொக்கிஷத்தை தேடி நம்ம எங்கெங்கேயோ அலைகிறோம் நீங்கள் இதற்காக இந்த வேதத்துக்காக இந்த வசனத்துக்காக நீங்கள் வாஞ்சிக்கும் பொழுது இந்த பொக்கிஷங்களை யூ வில் அட்ராக்ட் இட் ஹேஸ் த மேக்னட்டிக் பவர் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அலே லூயா அதனால தான் யோசுவா ஒன்று எட்டில் வாசிக்கிறோம் இந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக இதில் எழுதியிருக்கிறவர்கள் படியெல்லாம் நீ செய்ய கவனமா இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக அப்பொழுது நீ உன் வாயை வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்பொழுது புத்திமானையும் நடந்து கொள்வாய் உன் வாயை வாய்க்க பண்ணுவார் அல்ல உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்புறம் புத்திமானாயும் கத்தர் உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவார்னு போடல யார் வாய்க்க பண்ண போறீங்க யார் என்ன போட்டிருக்கோ உங்க பைபிள்ல நீ யூ நம்ம எல்லாம் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல சந்தோஷமான என்னன்னா கத்தர் மேலே பாரத்தை எப்படியாக நாங்கள் போட்டுவிட்டு கடந்து போயிட்டோம் சகோதரர் 
இல்லை இல்லை யூ ஹாவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி காட் ஹேஸ் டன் வாட் ஹி ஹேஸ் டு டூ அவர் கல்வாரியிலே தன்னுடைய சொந்த குமாரனை உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் கொடுத்தார் அதன் மூலமாக நாம் வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையை வாழும்படியாய் ஸோ திஸ் புக் வில் பிரிங் யூ குட் சக்ஸஸ் ஆம்பிளிஃபைடில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஐஸ் குட் சக்ஸஸ் அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி எங்கே இருக்குது பொக்கிஷம் உங்கள் கையிலே உங்கள் ஃபோன்லே இப்பெல்லாம் மாடர்னாக சொல்லணும்னா ஃபோனில் இருக்குது உங்கள் பொக்கிஷம் ஏன்னா எல்லோரும் ஆப் வச்சுருக்கீங்களே சில நேரத்தில் அதையும் டெலிட் பண்ணிடுது மெமரி பத்தல இந்த பைபிள் ரொம்ப பெருசாகுது ஃபோன்லே அப்படி என்று அழகாக அதை டெலிட் செய்து விட்டோம் பாருங்களேன் பொக்கிஷம் எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் சாவியை போட்டு திறக்கணும் ஸோ அப்போ கத்தருடைய ஒரு ஆட்ரிபியூட்டை பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்ன ஆட்ரிபியூட்டை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏமே நல்லா சத்தமா சொல்லுங்க மீட்பர் அப்ப அவருடைய வேலை என்ன மீட்கிறது அவர் வந்து எப்படி மீட்கிறார் அப்படின்றத நம்ம ஒரு சில உதாரணத்தோடு நம்ம பார்க்க போறோம் அப்புறம் நீங்க பார்க்கலாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்படி மீட்க வல்லவரா இருக்கிறார்னு உங்களுக்கு விசுவாசத்தின் அதை கொஞ்சம் நம்ம அன்லாக் பண்ணி விடலாம் ஏ மேன் பாருங்க யாத்ராகம் மூணு எட்டு என்ன சொல்லுது தேவன் ஒரு காரியத்துக்காக இறங்கி இருக்கார் அது என்ன காரியம் பாருங்க திரும்ப அது கடைசி பகுதி அதுல வாசிங்க இடமாகிய பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமுமான தேசத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கவும் இறங்கினேன் தேவன் வந்து மோசைக்கு ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் மோசை கிட்ட சொல்றாரு நீ போய் என்ன பண்ணு எகிப்துல இருக்க மக்களை விடுவிக்க வேண்டும் சொல்றாரு அடிமைக்கு என்னங்க கனவு இருக்கும் அடிமைக்கு லீவ் இருக்குமா விடுதலை வேணும் அடிமைக்கு ஒரு விடுதலை இருக்கணும் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாள் லீவ் வேணும் இல்லைன்னா எனக்கு ஒரு பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சி வேணும் இல்லைன்னா ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துருங்க நானும் இஜிப்ஷனாக இல்லைன்னு சொல்லலாம் அவனோட ஆசையை மேக்சிமம் அவ்வளோ தான் இருக்குமா அவன் நினச்சானா ஆனால் தேவன் வரும்பொழுது ஒரு கனவை கொடுக்குறாரு பாருங்க ஒரு தேசத்தையே அடிமைக்கு கொடுக்க முடியுமா அவர் அப்படி தான் ஆசைப்படுறாரு பாருங்க அடிமையாக இருக்கிற இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு வெறும் எப்பா உனக்கு சம்பளத்தை ஏற்றி கொடுக்க சொல்கிறேன் ஒரு ரெண்டு நாள் லீவ் கொடுக்குறேன் சொன்னாலே அதுவே பெரிய விஷயம் ஆனால் சொல்கிறாரு பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் ஆனால் நம்ம ஆளுங்களுக்கு உரிய வெளிப்பாடு என்ன இன்னைக்கு செத்தா நாளைக்கு பால் பாஸ்டர் அதுவே எங்களுக்கு போதும்னு பாதி பேர் இருக்கும் அப்படி கிடையாது பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் அந்த தேசம் எப்படிப்பட்ட தேசமா விசாலமான பாருங்க அது என்ன போட்டிருக்கு விசாலமான தேசம் சும்மா சின்ன தேசம் கிடையாது ஒரு விசாலமான தேசத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கும்படியாய் இறங்கினேன் வசனம் என்ன சொல்லுது இறங்கினேன் அநேக நேரத்தில் சர்ச்சில் என்ன சொல்றோம் இறங்கும் ஐயா வாரும் ஐயா வாரும் 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 இறங்கும் 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 அது கூட்டம் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம சொல்ற காரியம் என்னன்னா அநேக நேரத்தில் நீங்க வாங்க அப்புறம் என்ன முடியும் போது நாங்க பாய் நீங்க போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு அவர் அங்கேயே விட்டு நம்ம போயிருவோம் அப்படி கிடையாது பாருங்களேன் கிறிஸ்துவனுடைய ஆவி உங்களோடு இருக்கிறது ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது வச ஒன்பதாம் வசனம் விமனமாய் சொல்கிறது கிறிஸ்துனுடைய ஆவி இல்லாதவன் அவனுடையவன் அல்ல அப்போ இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஜீசஸ் யூ டோன்ட் பிலாங் டு ஹிம் ரோமன்ஸ் எயிட் நைன் படிங்க பாப்போம் ம் ம் கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவனுடையவன் இல்லை அப்ப எல்லாருக்குள்ளையும் என்ன ஆவி இருக்குது சொல்லுங்க நல்லா கன்ஃபார்மா தெரியுமா அது இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப அவருடைய ஆவி வாங்க வாங்கன்னு இறங்க இறங்கன்னு சொல்ல தேவையில்லை அது எங்க இருக்குது உங்களுக்குள்ளதான் இருக்குது கிறிஸ்துவனுடைய ஆவி இல்லைன்னா யூ ஆர் நாட் சேவ்ட் வென் யூ கெட் சேவ்ட் யூ ரிசீவ் த ஸ்பிரிட் which is the spirit of jesus christ ebesier 1 ram adhigaram 19 am vasanam solugirathu maritha kristuvai uyiroda elupinavar aavi ungalukkulle vaasamaa irukirathu be enlightened with that truth devan solrar unnai vittu vilaguvum illai unnai kai viduvum illai appo devan engiyo illa unga kooda dhaan irukkirar ungalode irukkirar adanal dhaan 1 korinthir 3 am adhigaram 16 am vasanam solugirathu neengal devanudaiya aaviye aaviye udaivara irukkirgal devanudaiya aalayamaa irukkirgal 
ஒன்று குறைந்தீர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் இவனவாய் சொல்கிறது நீங்கள் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் அப்ப இதுல இருந்து ஒரு விஷயம் கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சிச்சு நீங்க எங்கேயும் போய் இறங்குங்க இறங்குங்க ஓடி வாங்க போங்க வாங்கன்னு சொல்லவே தேவையில்ல ஹலோ ஜீசஸ் யூ ஆர் இன் மீ யூ ஆர் வித் மீ யூ ஆர் ஃபார் மீ ஐ லவ் யூ ஏ மேன் ஸோ இந்த வெளிப்பாட்டுக்கு வந்துருங்க அப்போ மீட்பர் எங்க இருக்கிறாரு எங்கேயோ இல்லைங்க உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார் உங்களுக்காகவே இருக்கிறார் உங்களோடு இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க பாருங்க அப்போ இறங்கினேன்னு சொல்றார் அப்போ ஒரு மோசஸ் ஈஸ் த சர்வன்ட் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நோ ஒன் அட் தன்ஷிப் எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க தேவனுடைய ஒரு வேலைக்காரர் மோசே வந்து தேவனுடைய ஒரு வேலைக்காரர் If the servant of God, Moses, can redeem people from Egypt, how much more the Son of God can do in your life? Did you get it? No. One person who is a 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 person. தன்னுடைய சொந்த குமாரன் என்று பாராமல் தன் சொந்த குமாரனை அனுப்பி அவருடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டு மீட்கப்பட்டவர்களா இருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில கத்தரால மீட்க முடியுமா முடியாதா எத்தனை பேர் என்னோட இருக்கிறீங்க காலை வேலையில பாருங்க அப்ப வந்து நமக்கு புரியணும் நாம வந்து எப்பேற்பட்ட ஆளுகள் அதனாலதான் ஒன்று பேதிரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் பத்தொன்பதாம் வசனம் சொல்லுகிறது நீங்கள் பொன்னினாலும் வெள்ளினாலும் மீட்கப்படாமல் மாசற்ற தேவ ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் உங்க மேல எல்லாம் ஒரு டேக் இருக்குது போனீங்கன்னா கடைக்கு போனீங்கன்னா ஆப்பிள் பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பிரைஸ் அதிகமா இருக்கும் எதனால அது பிராண்ட் இல்ல ஒரு கொஞ்சம் கம்மியா கொடுங்கன்னா இல்லப்பா இது ஆப்பிள் ஸ்டோர் அதே மாதிரிதான் நீங்க எல்லாம் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க பாருங்க அது வசனம் வெள்ளினாலும் பொன்னினாலும் மீட்கப்படாமல் அப்போ வெள்ளிய காட்டிலும் பொன்னில காட்டிலும் உங்களுடைய விலை அதிகமான விலை நோ ஒன் கேன் பர்ச்சேஸ் யூ அதர் தென் த பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் கேன் பர்ச்சேஸ் யூ அப்ப உங்களுடைய மதிப்பு தெரிகிறதா நோ யுவர் ஐடென்டிட்டி அப்போ நீங்க தேவனுடைய விலையேறப்பெற்ற ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டவர்கள் அந்த ஒரு வெளிப்பாடு இருக்கணும் பாருங்களேன் நான் தேவனுடைய சாயலா இருக்கிறேன் தேவனுடைய சிந்தனையில் இருக்கிறேன் தேவன் என் மேல் கருணையா இருக்கிறார் அவர் என்னோட என்னை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் என் மேல் கண்ணோக்கியமாக இருக்கிறார் அவருடைய ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஐ ஹாவ் த பிராண்ட் ஜீசஸ் நீங்களா ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸ் யூ ஆர் த அம்பாசிடர்ஸ் சொல்லுங்க ஐ எம் அ பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸ் மேன் எத்தனை பேருக்கு தூக்கம் வருது சிங்கப்பூர் மக்களை சிந்திக்கவும் வைக்க முடியல சிரிக்கவும் வைக்க முடியலன்றாங்க உண்மையாவா நீங்க அப்படி கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் பக்கத்துல பார்த்து கொஞ்சம் நல்லா பல்ல காட்டுங்க அவங்க கண்டுபிடிக்கிட்டோம் அது க்ளோஸ் அப்பா இல்லை கோல் கேட்டான்னு ஆனாலும் பாஸ்டர் நாங்கள் யாரையுமே பார்க்க மாட்டோம் நாங்கள் உங்களை மாத்திரம் பார்ப்போம் இந்த வேத வசனத்துக்குள்ளே வந்து விட்டோம் அப்படியாக கடந்து போக முடியாது வந்திருக்கிறோம் ஒரு ரேடியா கடந்து போயிருவீங்க அப்படியே கத்தருடைய பிரசனத்துல நல்லா ஜாலியா இருக்கணும் போன வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி இதுல பாதி பேர் அநேக ஆத்துமாக்கள் இவனமாக அந்த ஜெயிலர் படத்தை கண்டு கழித்து ஆரவாரம் செய்தது பாஸ்டர் இது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா தெரியுது பார்த்தாலே தெரியுது சோ நம்ம மற்ற இடத்துல எல்லாம் நமக்கு வந்து கைய தட்டுங்க படத்துல வந்து சொல்றாங்களா இது ஹீரோ என்ட்ரி வரப்போகுது இப்ப எல்லாம் கைய தட்டுங்கன்னு அங்க யாரும் அனௌன்ஸ் பண்றாங்களா மைக்கு பிடிச்சிட்டு இந்த நேரத்தில் இப்போ வரப்போகிறார் இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் கையை தட்டணும்னு அப்படி கிடையாது தானா கை என்ன பண்ணுது தட்டுது தானா விசில் பறக்குது ஆனால் சபையில் இவனுமாக நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம் அப்படியே ஐக்கியமாக உட்காந்துருக்கிறோம் நீங்களா ஒரு ஆமேன்னு சொல்லணும் நீங்களா ஒரு உற்சாகமாக இருக்கணும் உற்சாகப்படுத்துங்க மற்றவங்களை பார்த்து உற்சாகப்படுத்துங்க நீங்களும் உற்சாகமாகுங்க எத்தனை பேர் உற்சாகமாக இருக்கிறீங்க சத்தம் போதாது எத்தனை பேர் உற்சாகமாக இருக்கிறீங்க அப்ப பாருங்க அடிமையில் இருந்து விடுதலையின் வாழ்க்கை பாலும் தேனும் விசாலமான தேசம் அப்ப உங்க கண்ணில் எல்லாமே என்ன தெரியணும் பாலும் தேனும் விசாலமான ஒரு தேசம் இருக்கணும் 
குறுகிய சிந்தனை இல்லை ஒரு விசாலமான சிந்தனை உங்களுடைய பிள்ளைகளை பார்க்கும் பொழுதே ஒரு விசாலமான சிந்தனை உங்களுடைய குடும்பங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒரு விசாலமான சிந்தனை நீங்கள் கண்ணோக்கு அதனால தான் ஆபிரகாம் கிட்ட சொல்றாரு நீ கண்ணோக்கி பார்க்கிற இடங்களை எல்லாம் உனக்கு கொடுக்குறேன்னு ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போதே நான் இதை பார்க்கறத எல்லாமே நான் சுதந்திரிக்க போகணும் ஏ மேன் அலே லூயா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அப்புறம் பைபிள் வந்து ஒரு முக்கியமான காரியத்தை சொல்லிக்கிறது தேவன் ஒரு மீட்பர் அப்போ மில்க் அண்ட் அணி பாலும் தேனும் உங்களுக்கு உரியதா இருக்கிறது அப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்கிறது இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீதி மொழிகள் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது கடன் வாங்கினவன் அடிமை அப்போ கடன் வாங்கினவன் கடன் கொடுத்தவனுக்கு அடிமை அடிமையா இருக்கிறான் அப்போ நீங்க அடிமைத்தனத்தின் வாழ்க்கையில் வாழ அல்ல விடுதலையின் வாழ்க்கை வாழும்படியாக மீட்பர் வந்திருக்கிறார் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் விசுவாசிக்கிறீங்களா கடன் வாங்கினவன் கடன் கொடுத்தவனுக்கு அடிமை அப்போ உங்களுக்கு அடிமையின் வாழ்க்கை கிடையாது பார்வோன் இடத்தில் இருந்து பார்வோன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் சூப்பர் பவர் ஈஜிப்ட் வந்து இப்போ யூஎஸ் சைனா அந்த மாதிரி பெரிய சூப்பர் பவர் அவங்க நினைச்சா என்னனாலும் பண்ண முடியும் அவங்க கையில இருந்து ஒருத்தனால வெளியிலே வர முடியாது ஒரு காரியம் அவங்க கிட்ட மாட்டிக்கிச்சுன்னா நானூத்தி முப்பது வருஷம் பிடிச்சி வச்சிருக்கோம் பாருங்க சில தலைமுறைகள் எல்லாம் பிறந்திருக்கும் அடிமையாகவே பிறந்திருக்கும் அவங்களுடைய சிந்தனை எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அடிமைத்தனமா தான் இருக்கும் ஆனா அப்படிப்பட்டவர்களை தேவன் மீட்டெடுக்கிறார் சோ முதல் காரியம் வந்து அவர் காட்டுறார் அந்த இமே இமேஜ வந்து சேஞ்ச் பண்றாரு கடவுள் ஒருத்தரை பார்த்தாலே ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவனுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது ஆனால் பேசுவார் ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேனே எத்தனை பேருக்கு கிடியன் தெரியும் இப்படியாக சத்தம் இல்லாமல் சமை அமைதியாய் ஆனது கத்தருடைய பிரசனத்திலே அமைதியாய் நாங்கள் ஆனோம் கிதியோன் தெரியுமா ஆடேங்கப்பா அவன் பயந்தாங்கொழி எப்படி சொல்றாரு பராக்கிரமசாலி அவர் பேசுற லாங்குவேஜ் புரியுதா கடவுளை நீங்க பைபிள் படிச்சீங்கன்னா ஒண்ணுமே இருக்காது அவனை பார்த்து நிக்கிறதுக்கே அவனால முடியாது அவனை பார்த்து நீ வந்து அநேக பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனாவாய் பாஸ் எனக்கு ஒரு குழந்தை கூட இல்லை பாஸ் நல்லா தெரிஞ்சுதான் பேசுறீங்களா இல்ல நீ அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாவாய் புரியுதா அவங்களுடைய கடவுளுடைய மொழி நம்பவே முடியாத மாதிரி ஒரு மொழி பேசுறா அது கடவுள் தான் எனக்கு ஒண்ணு பேசினார் கேட்டாலே நம்ப முடியாது ஒரு தீவே வாங்குறபடியா பேசிருக்கார் அலே லூயா பாருங்க சிரிக்கிறீங்க பாத்தீங்களா அப்புறம் அதுல கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சிடும் அதை வந்து ஒரு பிப்ளிக்கல் லேண்ட் மாதிரி அங்க வந்தாங்கன்னா அப்படியே காஸ்பல் டூர் பைபிள் இருக்க ட்ரீஸ் எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி எப்படி பாசர் வாங்க போறீங்கன்னா பேசியே வாங்க போறேன் ஏன்னா நீ வாயினால் அறிக்கை இட்டு எல்லாவற்றையும் நீ சுதந்திரித்துக் கொள்ளலாம் ஆலை லோயா பேசி பேசிய ஆபிரகாம் வந்து பேசிய அவர் சொல்லிட்டாரு அவர் பேரே மாத்திட்டாரு ஆபிரகாம் அப்படின்ட்டாரு சொல்லும் பொழுதெல்லாம் நான் என்னது நான் அநேக ஜாதிகளின் தகப்பன் அர்த்தமா ஸோ இல்லாதவைகளை இருக்கின்றவைகளாய் அழைக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் ஸோ யூ கேன் கால் அவுட் திங்ஸ் தட் டசன் எக்ஸிஸ்ட் ரோமன்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் வர் செவன்டீன் ஐ பிலீவ் இட் சேஸ் Two things. Abraham is the one who 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 is the one. மரித்தோரை உயிர்ப்பிப்பது ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பார்த்தா ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி தேவனை பற்றி அறிஞ்சுக்கிட்டான் மறிச்சாலும் உயிர்ப்பிப்பார்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டான் செகண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இல்லாதவைகளையும் இருக்கின்றவரை அழைக்கிறவர் ஸோ நீங்கள் இந்த டூ பெர்ஸ்பெக்டிவ் யூ நீட் டு ஹாவ் இட் இன் யுவர் லைஃப் பாஸ் இது ஆபிரகாமுக்கு சொன்னார் எங்களுக்கு இல்லையா நீங்கள் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஆர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இது அவனுக்காக மாத்திரம் எழுதப்படவில்லை உங்களுக்காகவும் எழுதப்படும் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்பது 
அவனுக்காக மாத்திரமல்ல நமக்காகவும் எழுதப்பட்டிருக்கு அவனுக்கு மாத்திரம் கிடையாது இந்த வெளிப்பாடுலாம் உங்களுக்கும் வேணும் சொல்லுங்க உங்க அவனுக்கு மாத்திரம் கிடையாது உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கவங்க பார்த்து சொல்லுங்க சிலெல்லாம் அப்படியே பொண்ணு பார்க்க வந்த மாதிரி அப்படியே தலை குனிந்து காணப்பட்டார்கள் பக்கத்தில் இருக்கவங்க பார்த்து சொல்லுங்க அது அவனுக்கு மாத்திரம் கிடையாது உங்களுக்கும் ஸோ ஏட டூ பெர்ஸ்பெக்டிவ் எத்தனை பேர் என்னோட இருக்கிறீங்க புரியுதா பேசுறது சிங்கப்பூர் ஸ்லாங் இப்படி பேசணுமா இல்லை லாலா போடணுமா எல்லா இடத்துலையும் கடைசியில் ஓகேவா எத்தனை பேர் உற்சாகமாக இருக்கிறீங்க ஸோ வாட் ஆர் த டூ பெர்ஸ்பெக்டிவ் இல்லாதவைகளை இருக்கின்றவை அழைக்கிறவர் மறிச்சாலும் உயிர்ப்பிக்கிறவர் ஸோ மீட்பருன்ற கான்செப்டில் ஆபரகாம் ரொம்ப தெளிவாக இறங்கிட்டான் ஸோ அந்த இதில் நம்ம உள்ள இறங்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் தடையே கிடையாது நேரத்துக்கு ஒரு ஆமேன்னு சொல்லியிருக்கணுமே ஹலே லூயா பாருங்க அப்போ கடன் கொடுத்தவன் கடன் வாங்கினவன் அடிமைனா நம்ம அந்த அடிமைத்தனத்திலேருந்து விடுதலையாய் வரணும் நம்ம கடன் வாங்க அழைக்கப்படவில்லை கடன் கொடுக்கும்படியாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஹலே லூயா யூ கால் டு பிளஸ் பீப்புள் ஆமேன் சில நேரத்தில் நம்ம வந்து இப்படியே ப இப்படி பழகிட்டோம் ஐயா தாயே இப்படி இல்லை நீங்க இப்படி கொடுக்கறதுக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கல ஹால் எலுவியா சொல்லுங்க நான் இப்படி வண்ண இவ்வண்ணமாய் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் அழைக்கப்பட்டவன் சிலவங்க வந்து ஒரு காலத்தில் நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த இதெல்லாம் நமக்கு எதுவுமே வெளிப்பாடு இல்லைன்னா வாழ்க்கை கூப்பாடு சொல்லிருங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க வெளிப்பாடு இல்லைன்னா வாழ்க்கை கூப்பாடாயிருவனும் பாருங்க அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா நம்ம கடனை வாங்கிடுவோம் அந்த கடனை அடிப்பதற்காக இன்னொரு கடனை வாங்குவோம் இன்னொரு கடனை அடைப்பதற்காக இவனமாக நாங்கள் கடனை வாங்கி கொண்டே இருப்போம் இவனமாக கிரெடிட் கார்டை சுதந்திரித்து கொண்டார்கள் என்று கிரெடிட் கார்டு புஸ்தகம் சாப்டர் ஒன்னில் ரெண்டாம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது தயவுசெய்து தேடாதீர்கள் அந்த புஸ்தகமே கிடையாது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பாருங்க கிரெடிட் கார்டு வாங்கி வாங்கி இன்னொரு கடன் அடைச்சு அப்படியே கடன் வாங்கி கடன் அடைக்கிறதுக்கு இல்லை கடனே வாங்காமல் வாழும்படியாய் கத்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது நீ அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் அப்போ கொடுக்க பிறந்தவர்கள் தேசங்களுக்கு கடன் கொடுக்கும்படி பிறந்தவர்கள் ஒருவேளை நீங்கள் கடனில் இருந்தீங்கன்னா அந்த கடனிலும் தேவன் உங்களை மீட்க வல்லவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அது எப்பேற்பட்ட தரித்திரமாக இருந்தாலும் சரி அந்த இடத்தில் ஆழத்தில் இருந்து உங்களை தூக்கி மேலே எடுப்ப அவர் வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார் ஒருவேளை யூ ஹவ் டன் அ மிஸ்டேக் மேபி பீப்புள் சீட்டட் யூ வாட் எவர் இட் இஸ் ஐ டோன்ட் கேர் பட் டு நாய் டுடே வென் யூ ஹாவ் த ரெவலேஷன் தட் யூ ஹாவ் த சேவியா இஸ் ஃபார் யூ அண்ட் இஸ் கேபபிள் டு லிஃப்ட் யூ அப் ஃப்ரம் த எனி ப்ராப்ளம் பாருங்க அப்போ நீங்க கடன் வாங்க தேவையில்லை கடனை கொடுக்க முடியும் முதல் காரியம் கடன்ல இருந்து வெளியே வரது கடன் வாங்குறத நிப்பாட்டிடணும் ஒருவேளை நீங்க ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் பண்றேன் நான் அதில் போட்டு நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் ஓகே ஆனா அது கூட வந்து மகிமையான காரியங்கள் என்னன்னா கடனே வாங்காதபடி கத்தர் நம்மளை உயர்த்தும்படி தான் அழைத்திருக்கிறார் ஸோ அந்த இதில் இருங்க நான் கடன் வாங்குவதற்கு எனக்கு பிடிக்கல பாவம் எப்படி பிடிக்காம இருக்குதோ அதே மாதிரி கடன் வாங்குறதும் பிடிக்காம இருக்கணும் ஸோ அப்படிதான் அவர் மீட்கிறார் இவனமாக யார மீட்டாரு இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை எகிப்துல இருந்து மீட்டார் அது ஓவர் த நைட் ஆச்சுங்க ஒரே நாள் இரவுல இதெல்லாம் நடந்துச்சு ஸோ த திங்ஸ் கேன் ரேப்பிட்லி சேஞ்ச் ஜஸ்ட் ஓவர் ஒன் டே எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க நம்ம ஒரே பார்வையில சிலதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பட் வென் யூ சேஞ்ச் யுவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் based on god's word things can rapidly change amen so ponavanga daritharathile pole ponnum nagayitho nagayoda ponargal apdi dhaan vasana sollu adhe mari innor sambhavam rendam rajakal rendu rajakal aaram adhigaram aindam vasana inge oru tharu irukkaru maram vetna avaru enna potirukku paarenga எங்கே விழுந்தது என்று கேட்டான் அவன் அந்த இடத்தை காண்பித்த போது ஒருவன் ஒரு உத்திரத்தை வெட்டி கையில் கோடாரி தண்ணீரில் விழுந்தது அவன் ஐயோ என் ஆண்டவனே அது இரவலாக வாங்கப்பட்டதே என்று கூவினான் 
அப்படி எங்கப்பா கடைசியில் மெட்ராஸ் வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா பாருங்கள் இது என்ன கதைனா ஒருத்தன் என்ன பண்ணியிருக்கான் மரம் வெட்டுறதுக்காக ஒரு கோடாரிய க கடனாக வாங்கினான் நம்ம ஆளுங்க சில கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அப்பா ஆடா நல்ல காலம் இது என்னோடய ஃபோனில் அவர்கிட்ட வாங்கினாலும் அவர் ஃபோன் உடஞ்சிச்சுன்னு சொல்கிற ஆளுங்களும் இருக்கிறாங்க ஏன்னா இவன் அப்பேற்பட்ட ஆள் கிடையாது இவன் என்ன பண்ணுறான் ஒரு கோடாரியை ஒருத்தங்கிட்ட வாங்கிட்டான் கோடாரியை வச்சு வெட்டலான்னு பார்க்கும்போது கை ஸ்லிப் ஆகி என்ன ஆயிடுச்சு தண்ணியில் விழுந்துருச்சு பாருங்கள் தண்ணியில் விழுந்தா கோடாரியில் கடைசியில் எதில் செஞ்சுருப்பாங்க மரத்தில் ஆரம்பித்து இரும்பு இரும்பு தண்ணியில் மிதக்குமா உள்ளே போகுமா பாஸ்டர் ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ்லாம் இங்கே எடுக்காதீங்கன்றீங்களா உள்ளே போகுமா மேலே வருமா உள்ளே போயிடும் கோடாரி எப்படி போகும் சும்மா ஏன்னா அந்த இரும்பு வந்து அந்த தரை தண்ணியில் எவ்வளோ அடியில் இருக்கோ ஆழத்தில் அவ்வளோ வேகமாக இழுத்துட்டு போயிடும் இவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அவன் வந்து அங்கே பாருங்க ஐயோ ஆண்டவரே சில பேர் வந்து கடனை இன்னொருத்தனுக்காக தான் வாங்கியிருப்பீங்க உங்களுக்கும் அந்த கடனுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது நீங்கள் ஒரு நல்ல மனிதராக இவனமாக நான் இந்த சாட்சி கையெழுத்து போடுறேன்னு போட்டு உங்கள் வாழ்க்கையே முடிஞ்சிருக்கும் யூ ஹவ் டன் அ மிஸ்டேக் வாட் எவர் இட் இஸ் அது உள்ளே விழுந்துருச்சு இப்போ என்ன சொல்றாரு அடுத்த வசனம் வாசிங்க தேவனுடைய மனுஷன் அது எங்கே விழுந்தது என்று கேட்டான் அவன் அந்த இடத்தை காண்பித்த போது ஒரு கொம்பை வெட்டி அதை அங்கே எரிந்து அந்த இரும்பை மிதக்க பண்ணி அதை எடுத்துக்கொள் என்றான் அப்படியே அவன் தன் கையை நீட்டி அதை எடுத்துக்கொண்டான் பாருங்க இங்க என்ன பண்றாங்க விழுந்துருச்சு அழுறான் அப்ப என்ன சொல்றாங்க அவங்கிட்ட நீ ஒரு கொப்ப வெட்டி உள்ள போடு அப்போ என்ன ஆச்சான் கோடாரி மேலே வந்துச்சு உங்களுக்காக ஒரு கொப்பு வெட்டப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்காய் ஒரு சிலுவையிலே ஒரு மரணம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்காய் சிலுவை மரம் வெட்டப்பட்டது அந்த கொப்பு விழுந்தபடியினால சிலுவையிலே அவர் உங்களை மீட்கும்படினால் இறங்கினபடினால நேச்சுரலா இந்த கோடாரியால வேலை வெளியே வரவே முடியாது ஆனால் சூப்பர் நேச்சுரல் திங்ஸ் கேன் ஆப்பன் வென் யூ பிலீவ் What Jesus has done on the cross. Satham or Amen. Hallelujah. How many people are saying? Hallelujah. One Kodari. Irumbu. That's why they can't come out. That's why they can't come out. That's why they can't come out. They can't come out. They can't come out. They can't come out. But when you believe the good deeds that Jesus has done on the cross, the things will change. the supernatural will happen naturally supernatural will happen naturally so anga paarenga na adu apdiye mele varudhu ungalude muttal tanathinaala yemaatrapattadinaala neenga poi maati irundha soolnalaiyila kuda kathrudeya siluvain maranam kathar namakkai seidhu mudita kaariyam adu nammalai uirpikkirathu adu nammalai meetkirathu meetpar velai seigirar amen பாருங்க அதனால தான் அவரை வந்து மீட்பர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் கை தவறி விழுந்துருச்சு நீங்களாக ஒரு இதை பண்ணி விட்டீங்க இப்போ இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு சம்பவம் பார்க்க போகிறோம் மத்தேயு பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் மத்தேயு எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அப்படியே பைபிளை இரண்டாக அழகாக பிளந்தீர்கள் என்றால் புதிய ஏற்பாடுன்னு ஒன்று வரும் அதில் ஃபஸ்ட்டு புக்கு ஆ ஆகிலும் ஆகிலும் நாம் அவ அவர்களுக்கு இடலா இடறலாயிராதபடிக்கு நீ கடலுக்கு போய் தூண்டில் போட்டு முதலாவது அகப்படுகிற மீனை பிடித்து அதன் வாயை திறந்து பார் ஒரு வெள்ளி வெள்ளி பணத்தை காண்பாய் அதை எடுத்து எனக்காகவும் உனக்காகவும் அவர்களிடத்தில் கொடு என்றார் பாருங்களேன் மீனை பிடிச்சி வித்தா தான் காசு ஆனால் மீன் வாயிலே காசு வருந்துனா பாருங்க எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சு ஒருவேளை உங்களுடைய காசு நீங்கள் எங்கேயோ தொலைச்சிட்டீங்க உங்களுக்கு வர வேண்டிய காரியங்கள் எங்கேயோ தொலைக்கப்பட்டிருக்குது ஆனால் கத்தர் உங்களுக்காய் ஒரு மீனையும் அனுப்பி அதை எடுத்து அது உங்கள் கையில் வரும்படி செய்யத்தக்கவராயிருக்கிறார் ஹலே லூயா உங்களை தேடி வரும் நீங்களே விட்டுருப்பீங்க நீங்களே மறந்துருப்பீங்க இவங்க கொடுக்கணும் கொடுத்துணும் கேட்டு முடிச்சு நீங்கள் மறந்துருப்பீங்க ஆனால் நான் சொல்கிறேன் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்கிறேன் அப்பேற்பட்ட பணங்கள் உங்களை தேடி வருகிறது என்று இயேசுவின் நாமத்தினால சொல்கிறேன் நீங்கள் இழந்தது சரி 
மற்றவர்கள் உங்களை ஏமாற்றி இழந்தது சரி எல்லாமே மீட்கப்படுகிறது பாருங்க மீனை வித்தா தான் யூஸ்வலாக என்னது காசு ஆனால் மீன் வாயிலே காசுனா த சூப்பர் நேச்சுரல் வில் ஒர்க் வென் யூ பிலீவ் தெர் இஸ் அ சேவியா ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் யூ அண்ட் ஃபார் யுவர் சில்ட்ரன் ஏ மேன் பாருங்க இதில் அழகாய் அப்படியே மேலே வருது இதே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் மூணு கதை சொல்கிறார் இயேசு எல்லாமே மீட்பின் ஸ்டோரி தான் முதல்ல வசனம் வாசிக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்காதுன்னு நினைங்க பட் நான் உங்களுக்கு கதை மாதிரி சொல்கிறேன் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க லூக்கா வந்து எங்கே இருக்குன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் லூக்கா ஃபிஃப்டீன் வந்து வெரி ஈஸி டு டேக் இஃப் யூ டேக் இன் த லுக் ஃபிஃப் ஃபோர்டீன் இட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டு லுக் ஃபோர்டீன் தட்ஸ் வேர் த லுக் ஃபிஃப்டீன் கம்ஸ் ஓகே புரிந்தவர்கள் பாக்கியவான்கள் புரியாதவர்கள் அதை விட பாக்கியவான்கள் ஓகே ஸோ அதில் ஒரு மூணு கதை சொல்கிறாரு எத்தனை கதை சொல்கிறாரு மூணு கதை அதில் முதல் கதை வந்து ஒரு மெய்ப்பன் மெய்ப்பன் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு கல தொலைஞ்சு போன ஆடு அதை போய் மீட்கிறார் மெய்ப்பன் யார் மெய்ப்பன் யாருங்க சன்னா ஃபாதரா ஹோலி ஸ்பிரிட்டா ஹூ இஸ் த குட் ஷப்பர் ஜீசஸ் யார் குட் ஷப்பர் ஜீசஸ் இப்போ ஜீசஸ் என்ன பண்ணுறாரு மீட்கிறார் காணாமல் போன ஒரு ஆடை மீட்கிறார் அங்கே என்ன மீட் மீட்பு நடக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு என்ன காணாமல் போயிடுச்சு இப்போ தானே ஆடு காணாமல் போய் மீட்டோம் திரும்பவும் தொலைகிறீங்க நீங்கள் தொலைய 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 அவர் மீட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார் ஆமாம் ஆ வெள்ளி ஒரு காயின் காணாமல் போயிடுச்சு அப்போது ஒரு லேடி என்ன பண்ணுறாங்க விளக்கு ஏற்றி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது மாதிரி தான் ஆவியானவர் உங்களுக்கு இப்போ விளக்கை ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கார் நிறைய பேரில் வா வார்த்தை என்னது ஒரு விளக்கு தான் வெளிச்சம் அதை ஏற்படுத்தி நீங்கள் இழந்ததெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சி காட்டுறாரு அப்போது அதில் ஒரு லேடி கேரக்டர் இருக்குது தாய் போல் தேற்றுக்கிறவர் யார் தேற்றல வாழன் யார் ஆவியானவர் இப்போ யார் மீட்கிறா ஆவியானவர் முதல்ல திரும்ப முதல்ல இருந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து குட்ஷப்பட் யாருங்க ஜீசஸ் இப்போது இந்த தாய் போல் தேற்றுக்கிறவர் யார் அவர் என்னத்தை பண்ணுறார் அவரும் மீட்கிறார் அப்புறம் மூணாவதாக ஒரு கேரக்டர் வருது அங்கே யாரும் காணாமல் போனா பஸ் கேள்விலாம் கேட்க அப்படியே ஃப்ளோவில் பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டே போங்க நீங்கள் எங்கெல்லாம் கேள்வி ஆயக்காரனா லுக்க பதினஞ்சில் இருக்குமா இல்லை வேற எங்கேயும் இருக்குமா ஆயக்காரன் என்னைக்கு இங்கே காணாமல் போனா இப்போ ஏற்பட்ட வெளிப்பாடுகளை அனுப்பி சகோதரி நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கல குமாரன் குமாரனா இந்த குமாரன் அந்த குமாரன் இல்லை கொஞ்சம் விட்டா என் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுருங்களே அங்கே ஒரு பைக மகன் காணாமல் போயிட்டான் அப்போ யா அப்போ வந்து அங்கே வந்து தகப்பன் என்ன பண்ணுறாரு அவனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ முதல்ல குமாரன் குட் ஷப்பர்ட் அவர் போய் மீட்கிறாரு அப்புறம் ஹோலி ஸ்பிரிட் ஒர்க் பண்ணி மீட்கிறாரு அப்புறம் ஃபாதர் ஸோ த ஹோல் ட்ரினிட்டி இஸ் ஒர்க்கிங் டு ரிடீம் யுவர் லைஃப் ஏ மேன் நீங்கள் எந்தெந்த இடத்துலலாம் விழுந்தீங்களோ திரியோக தேவனே உங்களுக்காய் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதே வெளிப்பாடு ஹலே லூயா எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு புரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு பெரிய ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஆமேன் பாருங்கள் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் எந்த இடத்துல தள்ளப்பட்டு இருந்தாலும் தேவன் என்ன பண்ணுறாரு அந்த இடத்துல இருந்து மீட்கிறார் உங்களுடைய தவறுதுகள் தவறுகளை கூட தயவுகளால் மாற்றுகிறார் இன்னொரு ஸ்டோரி பார்ப்போம் நியாய நியாயதிபதிகள் பதினாலு பதினாலு ஜட்ஜஸ் சாப்டர் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் ஸோ ஒரு இடத்துல ஒரு சிங்கம் வருது சிம்சோனை கொல்றதுக்கு அவன் என்ன பண்ணுறான் சிம்சோன் அந்த சிங்கத்தையும் ஆடை போல் கொண்டுடுறான் கொண்டுட்டு இன்னொரு நாள் கழித்து போனால் அந்த சிங்கம் எலும்பில் தேன் கட்டியிருக்கு அப்போது பத இந்த வசனம் வாசிங்க இப்போ பச்சிக்கிறவன் இடத்துல பச்சிக்கிறவன் இடத்திலிருந்து பச்சனமும் பலவான் இடத்திலிருந்து மதுரமும் வந்தது என்றான் அந்த விடுகதை அவர்களால் மூன்று நாள் மட்டும் விடுவிக்க கூடாது போயிற்று பாருங்க பச்சிக்கிறவன் இடத்திலிருந்து பச்சனம் உங்களை எது தின்ன வருதோ அதே மிருகத்திலிருந்து உங்களுக்கு விடுதலை வைத்திருக்கிறார் உங்களை எந்த சூழ்நிலை உங்களை சாகடிக்குதோ உங்களை பிடிக்கிறதோ அந்த பச்சிக்கிற சூழ்நிலையிலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு விடுதலையை வைத்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆமேன் அந்த இடத்துல அவன் தேனும் சாப்பிட்றான் நீங்க எந்தெந்த இடத்துல இழந்திருக்கிறீங்களோ அதே இழப்பை தேவன் சரிகட்டுகிறார் அந்த இழப்பை கூட 
மாற்றி அமைத்து அவருடைய தயவுனாலே அதை மாற்றுகிறார் ஆபிரகாமனுடைய தவறு என்னன்னா இஸ்மவேல் ஆபிரகாம் செய்த தவறுனால தான் இஸ்மவேல் வந்தான் ஆனா யோசிப்பு குளியில் இருக்கும் பொழுது யார் வந்து யோசிப்ப தூக்குறாங்க இஸ்மவேலர்கிட்ட தான் விற்கிறாங்க பாருங்க ஆபிரகாமின் தவற கூட தயவுனால் மாற்றி யோசிப்பினுடைய கனவை பூர்த்தி செய்தார் அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் தவறு ஏற்படுகிறதோ அந்த இடத்துல கூட என்ன பண்றாரு அவர் வந்து மீட்கிறார் இந்த ஒரு வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் அதை எப்படி பண்றாருன்னா பாருங்களேன் தேவனுடைய பைத்தியம் எனப்படுவது பாஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வசனம் இருக்குதா சர்ச் இதுல பைபிள் தேவனுடைய பைத்தியம் எனப்படுவது மனுஷன் ஞானத்திலும் அதிக ஞானமா இருக்கிறது அதாவது லூசுத்தனமா செஞ்சிட்டுமேன்ற காரியத்தை அவர் தேவனுடைய பைத்தியம் வைத்து அதை எப்படி ஆக்கிறாராம் ஞானமாக்கிறாராம் தேவன் ஒரு கிறுக்கு பண்ணா கூட கிறுக்கலா ஏதாவது பண்ணா கூட அதுவே எப்படி இருக்கு த ஃபூலிஷ்னஸ் ஆஃப் காட் இஸ் வைஸ் தென் மேன் த வீக்னஸ் ஆஃப் காட் இஸ் ஸ்ட்ராங்க தென் மேன் எத்தனை பேருக்கு புரியுது அவர் நம்மளுடைய கிறுக்கல்களை அவருடைய கிறுக்கல்களை கொண்டு கூட மீட்க முடியும் அவர் வந்து ரொம்ப ஞானமா பண்ணி தான் பண்ணணும் இல்லை அவர் சும்மா புலிஷா ஏதாவது பண்ணா கூட தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படும் சோ இப்படிப்பட்ட மீட்கிற தேவன் இருக்கிறார் சிலுவை மரத்துல எல்லாம் முடியவில்லை சிலுவை மரத்துல ஒருத்தனை கொண்டு போனாங்கன்னா மரணம் ஏற்படும் ஆனா அந்த சிலுவை மரத்துல ஒரு மகன் மறித்தார் அதன் மூலமாய் நீங்கள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கும்படியாக ஸோ இந்த நாள்லேயும் நம்ம சிலுவை மரத்தில் தேவன் என்ன செய்தார் என்பதை நீங்கள் நினைத்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எந்தெந்த சூழ்நிலையில் விழுந்திருந்தாலும் அந்த இடத்துல இருந்துலாம் தேவன் உங்களை தூக்க வல்லவராக இருக்கிறார் ஓகே எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஒரு பெரிய ஆமேன் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஏ மேன் ஸோ இந்த நேரத்துலேயும் நம்ம கண்களை மூட போகிறோம் நீங்க தாவிது சொல்றான் பாதாளத்தின் படுக்கை போட்டால் நீங்க அங்கேயே இருக்கிறீங்க நீங்க எப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தாலும் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் யோபு எல்லாவற்றையும் இல்லைதான் அந்த இடத்துல சொல்றான் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் எத்தனை பேரால் இந்த காலை வேலையில சொல்ல முடியும் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் ஒரு மீட்பின் வல்லமை உங்களுக்காய் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது Hallelujah. Or you have been in your sickness. Come out. Wait, this is the time. Come out. 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 I suggest you come out quickly. If you want to waiting for a result, if you have uncertainty, God wants to deliver you. Come now. This is the time. I'm just going to give you one minute. Urabashakarabadiravaradira. Thank you Lord. Thank you Jesus. Pata yaarukume meetpu theva illa pole. Ellarum sampurnama irukringa nenikira. Ipdi irundha sandosham. Ana unga edathile elandu ponadai theedavum adai meetkovume rachagar vandirukira. Meeting mudinja onna vande ena pray panna solladinga. Ena there is a special anointing it's now. it's a now time it's a now time kadavul inda vaarthai kuduthirundarna you know someone needs this the bible says he is the redeemer nothing broken nothing missing nothing lacking in jesus name amen